Hallo und herzlich willkommen bei Shilok und zurück zum Let's Play von It Moves. Wir waren hier stehen geblieben im Kapitel Factorized. Ich habe das nochmal recherchiert. Ich habe tatsächlich keine andere Bedeutung gefunden als äh, die mathematische, nämlich in seine Einzelteile zerlegen. Ähm, also soll der Junge hier offensichtlich in seine mathematischen Einzelteile zerlegt werden. Finde ich nicht so gut. Ein Banner auf einem langen Stab. Es ist zu alt und zu abgenutzt, um Details ausmachen zu können. Ein großer Schädel. Noch ein Banner. Huch, Bums. Oh, haben die Augen vom Schädel gerade auch schon geleuchtet? Oh, er will auf jeden Fall nicht da... Oh, uh, was ich rennen kann. Guck mal. Jetzt blinken sie etwas schneller. Sie blinken noch schneller. Also das ist scheinbar ähm, die Vorgehensweise aktuell. Wir rennen. Wir rennen einfach durch, während der Schädel immer schneller blinkt. Hui! Jetzt blinkt er aber sehr schnell. Jetzt... Genau, da würde ich dann auch genau in dem Moment stehen bleiben. Okay, egal. Wo sind wir jetzt? Okay. Ein Keller oder was auch immer, in dem ein Altar mit einem Pentagramm steht. Immer super. Was ist das? Ein Bild von einer grünen Landschaft. Es ist in einem zu schlechten Zustand, um Details erkennen zu können. Das ist offenbar zu. Auch zu. Eine Art von Maschine. Huch! Noch eine Art von Maschine. Hello! Ah, eine Begrüßungsmaschine. Wie nett. Ja, unbekannte Hebel immer ziehen. Okay, vielleicht haben wir jetzt eins der Gitter aufgemacht, die da unten zu waren. Ich gehe mal direkt zurück. Hallo. Die Begrüßungsmaschine. Die Maschine hat nichts gemacht, ne? Nein. Und das Gitter ist zu. Ah! Was war das denn? Was hatte der da auf dem Kopf? How are you? Super! Mir geht's super. Ich meine. Nein, eigentlich nicht. Ich meine, ich bin in einem mir unbekannten Keller mit gruseligen Begrüßungsmaschinen und ständig tauchen überall blutrote Schriftzeichen auf. Es sieht aus, als wäre etwas hier durchgeflossen. Zack, zack, zack. Okay, ich habe im Moment keine Ahnung. Achso. Hier war wahrscheinlich dann auch ein Gitter, das wir jetzt aufgemacht haben. Eine gruselige Maske. Okay. Äh. Hm. Hui. Der kann aber böse gucken. Eine ah, gruselige Maske mit Aufmerksamkeitsbedürfnis. Sie sieht beinahe aus wie die Lichter auf der Landebahn eines Flughafens. Oder war jetzt eine davon ein Hebel? Hui! Nein. 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 Waren sie nicht? Weiter geht's. Das sind dann wahrscheinlich... Ach, die kann ich gar nicht anklicken. Hui. Oh, da ist der Typ. Der, der mit dem Sack über dem Kopf. Ist auch zu. Oh Mann, ich muss irgendwann an dem vorbei. Da hinten ist auch ein Hebel. Ja, dann werden wir mal eine Möglichkeit suchen, den gruseligen Mann zu befreien, ne? auch 
ein Gitter. Ähm. Sind wir schon nach oben gegangen? Ja, da ist die Begrüßungsmaschine. Den haben wir auch schon gehielt. Achso. Ha! Ich glaube, hier kann sein, dass wir hier noch nicht runtergegangen sind. Nee, doch. Okay. Warte mal, doch, da hinten war doch noch ein Gitter. Ah! Da kommt rote Flüssigkeit. Ah, sind wir wieder bei den tollen roten Sachen in Horrorspielen. Ähm... Aber das hat jetzt kein Zeitlimit aktiviert, oder? Dass ich mich jetzt hier irgendwie beeilen muss. Hier waren doch noch Gitter. Ja, die sind wir. Ah ja, jetzt geht's hier rein. Was ist das denn? Äh. Ah. Ah, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Creepy. Ähm... Hallo? Es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo noch ungeöffnete Gitter sind. Ich dachte eigentlich, das wäre es gewesen. Ich entschuldige mich bei allen, die einen besseren Orientierungssinn haben als ich und jetzt da vom Bildschirm hocken und schreien bah! links, rechts, 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 links Klick was war das denn? ist da irgendwie eine Bodenplatte getreten? der steht da immer noch rum und wartet, dass ich blöd genug bin ihn da rauszuholen ich weiß jetzt nicht wo ich noch nicht war ah okay noch mehr Landebahnlichter. Ist aber auch nichts Besonderes dran. Das klang jetzt ein bisschen anders. Ja, jetzt ist die Doppeltür auf. Ach oh, gut, er ist gegangen. Was habe ich kaputt gemacht? Es tut mir leid. Ich wollte das. Haha, uh. oh. ha, du kriegst mich nicht. Haha, ha, 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 ha. du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Entschuldigung. Hm. Und er kommt auch nicht von der anderen Seite an mich ran, weil da dieses gruselige Gesichterglibberzeug ist. Ah. Das sieht toll aus. Der gruselige Gesichterglibber saugt mich ein. Es ist komisch, wie bestimmte Worte verborgen bleiben können vor deinem Verstand, egal wie eindeutig oder offensichtlich sie sind. Ein Wort kam zu mir in dieser Nacht, als ich dort in der Dunkelheit lag, alleine, furchtsam und einer vom modernden Veränderung der Atmosphäre bewusst. Eine Verdickung der Luft, als hätte etwas sie verdrängt. Als ich die ersten leichten Bewegungen der Bettlaken unter mir hörte, den ersten ängstlichen Anstieg meines Herzschlages angesichts der Erkenntnis, dass wieder etwas im unteren Bett war. Dieses Wort. Ein Wort, das ins Exil geschickt worden war, gefiltert durch mein Bewusstsein. Befreite sich von aller Unterdrückung, schnappte nach Luft, ätzte und ritzte sich in meinen Verstand. Geist. Als dieser Gedanke mir durch den Kopf schoss, bemerkte ich, dass mein unwillkommener Besucher aufgehört hatte, sich zu bewegen. Die Laken lagen ruhig und ruhend, aber sie waren von etwas ersetzt worden, das viel grauenhafter war. Ein langsamer, rhythmischer, rasselnder Atem entfuhr dem Ding unter mir. Ich konnte mir vorstellen, wie seine Brust sich hob, hob und senkte, mit jedem einzelnen schnaufenden Atemzug. Ich schauderte und hoffte jenseits aller Hoffnung, dass es ohne Vorkommnisse gehen würde. Das Haus lag, wie in der Nacht davor, unter einer dicken Decke der Dunkelheit. 
Das Schweigen... Das Schweigen hatte über alles die Oberhand, nur nicht über den pervertierten Atem meines bislang ungesehenen Bettnachbarn. Ich lag dort voller Angst. Ich wollte nur, dass dieses Ding geht, mich in Ruhe lässt. Was wollte es? Dann passierte etwas Schauderhaftes. Es bewegte sich. Es bewegte sich auf eine andere Art als davor. Wenn es sich selbst, oder als es sich selbst im unteren Bett herumwarf, schien es unkontrolliert, ungerichtet, fast schon animalisch. Dieses Ding in der Dunkelheit, das Ding, das scheinbar einen kleinen Jungen terrorisieren wollte, setzte sich ruhig und nonchalant auf. Sein gequälter Atem war lauter geworden. Nun trennten nur noch eine Matratze und ein paar dünne Holzlatten meinen Körper von dem geisterhaften Atem unter mir. Ich lag dort, meine Augen mit Tränen gefüllt. Eine Angst, die bloße Worte nicht beschreiben können, fuhr durch meine Adern. Ich hätte nicht geglaubt, dass diese Furcht noch hätte gesteigert werden können, aber ich lag so falsch. Ich stellte mir vor, wie dieses Ding aussähe, wie es da unter meiner Matratze saß, lauschend, hoffend, den geringsten Hinweis zu bekommen, dass ich wach war. Die Vorstellung wurde dann zu verstörender Realität. Es begann, die Holzlatten zu berühren, auf denen meine Matratze lag. Es schien sie zu liebkosen, vorsichtig. Fuhr etwas, von dem ich denke, dass es Finger und Hände waren, über die Oberfläche des Holzes. Dann, mit großer Kraft, stieß es ärgerlich zwischen zwei Latten in meine Matratze. Selbst durch die Polsterung fühlte es sich an, als hätte jemand bösartig seinen Finger in meine Seite gestochen. Ich stieß einen allmächtigen Schrei aus und das schnaufende, zitternde, sich bewegende Ding im Bett, im unteren Bett antwortete, indem es das Bett gewaltsam vibrieren ließ, wie in der Nacht davor. Kleine Brocken Farbe fielen auf meine Decke von der Wand, als der Rahmen des Bettes an ihr entlang schleifte, vor und zurück. Einmal mehr wurde ich in Licht gebadet und da stand meine Mutter, liebend und sorgend, wie sie immer war, mit einer tröstenden Umarmung und beruhigenden Worten, die irgendwann meine Hysterie besiegten. Natürlich fragte sie, was los sei, aber ich konnte es nicht sagen, wagte es nicht zu sagen. Ich sagte einfach ein Wort, immer und immer und immer wieder. Albtraum. Dieses Muster von Ereignissen setzte sich über Wochen, wenn nicht Monate, fort. Nacht für Nacht wurde ich geweckt vom Geräusch der raschelnden Laken. Jedes Mal schrie ich, um diese Abscheulichkeit keine Zeit zu geben, mich zu berühren. Mit jedem Schrei bebte das Bett gewaltsam, was aufhörte, wenn meine Mutter ankam, die dann den Rest der Nacht im unteren Bett verbrachte. Sich scheinbar nicht bewusst, dass dort eine finstere Macht ihren Sohn nächtlich quälte. Mit der Zeit gelang es mir, Krankheiten vorzutäuschen ein paar Mal oder mit anderen, nicht ganz der Wahrheit entsprechenden Gründen im Bett meiner Eltern schlafen zu dürfen. Aber meistens musste ich für die ersten Stunden der Nacht alleine sein an diesem Ort. Das Zimmer, in dem das Licht von außen nicht richtig saß, alleine mit diesen Dingen. Mit der Zeit wirst du desensibilisiert für fast alles, egal wie schrecklich es ist. Ich hatte festgestellt, dass, warum auch immer, dieses Ding mir nichts tun konnte, wenn meine Mutter anwesend war. Ich bin sicher, dasselbe hätte für meinen Vater gegolten, aber so liebevoll er auch war, 
Ihn aus dem Schlaf zu wecken, war nahezu unmöglich. Mich zu wecken auf der anderen Seite war überhaupt nicht schwer. Dank der Albträume. So ein armer Junge. Kapitel 4 Anger Overload Entschuldigung, nicht Overlord. Okay, noch so ein entzückendes Plätzchen. Ja, dann sage ich auch an der Stelle mal wieder, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Passt bitte auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!